es hoja de ciprés, luce fresca y lista para utilizar. También está la hoja de caoba, flor de coyol, estopa de coco, bálsamo y guapinol. Son uno de tantos materiales naturales que fueron recolectados en estos sacos por este grupo de jóvenes que los utilizarán para elaborar, según ellos, la alfombra más grande de El Salvador por las calles del municipio de Chinameca, en San Miguel, la cual medirá 475 metros. Actividad religiosa que se enmarca como parte de los preparativos de las actividades religiosas de Semana Santa. Trabajamos alrededor de 40 jóvenes vea, como base en el movimiento, eh, donde estos jóvenes llevan a cabo, a cabo muchas actividades, eh, siempre relacionadas con lo de la alfombra, donde siempre dan a conocer su, sus habilidades y todo esto que los jóvenes tienen. Nos dedicamos los muchachos a armarlos, a estructurarlos, y las señoritas se dedican a forrar y a decoración de cada uno de los faroles. Luego empezamos a preparar todo el material con temáticas asignadas, a teñir a serrín, a recolectar materiales. La sal es otro material que también fue preparado con colorante por estos jóvenes y que no puede faltar en una alfombra. Primero seleccionamos lo que es la base, vea, luego lo que son decoraciones y algunos detalles, vea, que ahí ya queda creatividad de cada joven. Es de esa manera que el próximo viernes 30 de marzo, por estas calles del municipio de Chinameca, en San Miguel, estará elaborada una mega alfombra, donde pasará el santo entierro, momento que la feligresía católica conmemorará la pasión muerte y resurrección de Jesucristo. Para darle más vistosidad a la alfombra, también utilizarán 1.500 faroles artesanales, arcas y una representación del santo entierro. Informó desde TRB en San Miguel, Eduardo Márquez, Mega Noticias 19.